Hello everyone, welcome to my video lecture series. In this video, I will like to discuss about the characteristics of DBMS. So I have already uh, started a lecture on the basics of DBMS. There I have already discussed what is data, what is database, what is information and all the basic things were to learn about database management system. Okay. So, uh, in this video, I am going to talk about the characteristics of DBMS, the advantages of DBMS, so, the drawbacks of DBMS, compare, and, uh, compare DBMS and file system. That is, if you have three questions, you can answer uh, what I am discussing in this video. That is all about the DBMS characteristics and drawback of file system. Because DBMS file system is a drawback because we DBMS introduce it. And I will also compare what DBMS and file system. So the first characteristic or the first advantage of DBMS is it controls data redundancy. I have already discussed what is data redundancy. Redundancy is the duplication of data. Okay, duplication or embo, uh, uh, DBMS uh, 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 redundancy control. Data is stored in one single database and managed in a centralized manner. That is why you have a table. You have redundancy and duplication. So, this is a duplication of data. So, this is a duplication of the redundancy. So, this is a duplication of the table. What is DBMS? Duplication. DBMS, instead of making duplicate data, DBMS will follow some other strategy. So, DBMS duplication. So, DBMS redundancy is handling data is stored in one single database. So, the LM code is a single store. It is centralized item manage. It is not centralized item manage. Okay. So, um, redundancy is a duplication. In uh, DBMS, there is no duplication. So, what is the redundancy? Redundancy will lead to the following things. Redundancy is a duplication of effort in a wastage of storage space and data becomes inconsistent. Duplication of effort is not a duplication of effort. Duplicate data store is not a effort to duplicate. Extra effort is not a duplication of effort. Like wastage of storage space. Same data, we store the computer in the computer and the storage space and the waste. Data base becomes inconsistent. So, what is inconsistency? That's why I'm going to talk about Okay, so data redundancy in a control chain control chain DBMS in the first advantage. So that means there is no redundancy in DBMS. Okay, DBMS in the la redundancy illa in redundancy in the inconsistency. inconsistency. So database uh, DBMS and the data consistency maintain chain and the Lengil data inconsistency in a control chain. Okay, so uh, no redundancy means there is no inconsistency. That is why we have no redundancy in the DBMS. That is why inconsistency in the DBMS. That is why we have no redundancy in the DBMS. That is why consistency in the DBMS. Let me repeat. If there is no redundancy, then there is no inconsistency. If there is a redundancy, then there will be inconsistency. Okay. So, these are related items. So, what is the inconsistency? If you have two repeated items, suppose you have a BSC class and a BA class. If you have multiple items, you have a story in BSC and BA. And there is a situation in which we have a story in BSC and BA. Mata Mara the Elling and updated Ava the Kadaku. I do Uru BSC in a Marti Biaki, all right, but Akshay Thada BSC Vedan the Lengi were I would angular BSC Vedan the BSC in a number unupdated item. Then I am a shericum inconsistency in the Varia. Okay, inconsistency Veranala Karan and then redundancy 
ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവാം ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ സോ റിഡൻഡൻസി വിൽ ലീഡ് ടു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി സോ വി ആർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് റിഡൻഡൻസി സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഡാറ്റ കൺസിസ്റ്റൻസി ഡാറ്റ വിൽ ബി ഓൾവേസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ ഡാറ്റ വിൽ ബി ഓൾവേസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ എ ഡി ബി എം എസ് അതേ സമയത്ത് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡാറ്റ എന്തുണ്ടാവും റിഡൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എന്തും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസിയും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് മൾട്ടി യൂസർ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഡാറ്റ ഷെയറിംഗ് അപ്പോൾ ഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ ഷെയർ ഡാറ്റ എമോങ് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് അതായത് ഒരു ഒരു ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ ഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേഷ്യൻസ് നമ്മളെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സ് ഒരുപാട് യൂസേഴ്സിന് പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു യൂസറാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ആക്സസ് എ മദേഴ്സ് ഡാറ്റ അല്ലെ പേഷ്യൻസിനെ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാ നേഴ്സ് ഡാറ്റ ആക്സസ് അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ മാത്രല്ല ഈ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ വരുന്നത് ഇതാണ് അതായത് ഡി ബി എം എസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ടൊരു ഒരു ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യുകയാണ് റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സ് ആർ ഷെയറിംഗ് ദ സെയിം ഡാറ്റ ബേസ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സ് ഒരേ ഡാറ്റ ബേസ് ആണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരേ ഡാറ്റ ബേസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ മേ ബി സം പ്രോബ്ലംസ് സോ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരേ സമയത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്മൂത്ത്നെസ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കൺകറൻസി കൺട്രോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺകറൻസി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺകറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യുക സോ ഈ ഒരു കൺകറൻസി കൺട്രോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ ബേസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ കോൾഡ് ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓർ ഒ എൽ ടി പി ഈ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ഒരേ ഡാറ്റ ബേസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസിനെയാണ് ഒ എൽ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് റിസർവ് റിസർവേഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ എന്താണ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ എന്താണ് ഈ ഒ എൽ ടി പി ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓൺലൈനായിട്ട് അല്ല അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ഒരേ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ ബേസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് ഓഫ് ഓർ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പെർഫോംഡ് ഓൺ എ ഡാറ്റ ബേസ് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ബേസിന് മേലെ ഒരൊറ്റ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ അത് എന്തല്ല ഒരു അതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് പെർഫോംഡ് ഓൺ എ ഡാറ്റ ബേസ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആവുന്നത് ഇനി ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫോളോ ചെയ്യണം ആറ്റോമിസിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരാൾ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ക്യാഷ് വേറെ ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എ ടി എമ്മിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ ക്യാഷ് ഇടുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സോ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തായാലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം സോ എന്താണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ആറ്റോമിസിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി സോ വാട്ട് ആർ ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആറ്റോമിസിറ്റി എന്താണ് ആറ്റോമിസിറ്റി ഐദർ എൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷുഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓർ അറ്റ് വൺസ് ഓർ ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ അറ്റ് ഓൾ അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സീക്വൻസ
ഒരേ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇയാൾ നൂറ് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ എത്ര ബാലൻസ് ആയിട്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇയാൾ എത്രയും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഡാറ്റ എന്തായിരിക്കണം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പം ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും എന്തായിരിക്കണം ഡാറ്റ ബേസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇസ് ഐസൊലേഷൻ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഷുവേഴ്സ് ദാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പിയേഴ്സ് അവർ എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻ ഐസൊലേഷൻ ഫ്രം അതർ ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ റെയിൽവേയിൽ ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരേ സമയത്ത് ഈ ഒരു റെയിൽവേ ഡാറ്റാ ബേസിന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു എസ് ബി ഐ എസ് ബി ഐൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഐസൊലേഷനിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐസൊലേഷൻ്റെ മീനിങ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഐസൊലേഷൻ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈവൺ ദോ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ആർ ആക്സസിങ് ദ സെയിം ഡാറ്റാ ബേസ് ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻഡിവിജ്വലി അവരുടെ ഡാറ്റാ ബേസിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിനാണ് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്താണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ടു ദ ഡാറ്റാ ബേസസ് റിട്ടേൺ ടു ദ മെമ്മറി ആൻഡ് ഇറ്റ് പെർസിസ്റ്റ് ഈവൺ ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം ഫെയിൽസ് അതായത് നമ്മളൊരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടത്തിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം എന്താണ് ദാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് സേവ്ഡ് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ നടത്തിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എളുപ്പത്തിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറബിൾ ഡ്യൂറബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഫെയിൽ ആയാലും നമുക്ക് അത് എപ്പം വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ടു ദ ഡി ബി ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിലും ഒരു സംഭവം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൾട്ടി യൂസർ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മൾട്ടി യൂസർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫോളോ ചെയ്യണം ഈ നാലെണ്ണമാണ് ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇസ് ഈസ്ലി മെയിൻറ്റെനൻസ് ഈസ്ലി മെയിൻറ്റെനൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സെൻട്രലൈസ്ഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഡാറ്റാ ബേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഈസി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരാളുമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ എ കോളേജ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഈസ് എ സെൻട്രലൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ അല്ലെ ആ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് എല്ലാം സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഇന്ന ഡാറ്റാ ബേസ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് എ സെൻട്രലൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ഇസ് കോൾഡ് ഡാറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓക്കെ ഡാറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റാ ബേസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡി ബി എ ആണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എവറിത്തിങ് അല്ലേ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഡ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ഡി ബി എ ആണ് ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ അഡ്മിൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഹി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ആഡിങ് അത് യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ഓൾ അതർ ഫംഗ്ഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡാറ്റാ ബേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഡാറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓക്കെ so uh, uh, in file system user has to maintain the database appo nammal already parnaanu file system thinne user thanne ee database ne maintain cheyana avada or dba onnu illa so there is no centralized nature so there is no easily maintenance in the case of file system okay so the next point is efficient data access efficient data access means dbms ഒരു പാട് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു റിട്രീവ് ഡാറ്റ എഫിഷ്യൻ്റി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിലും ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ഡി 
ഡിസ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഓവറോൾ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ആക്യുറസി ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ഡാറ്റനെയാണ് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൺ എന്ന് പറയുന്ന ശരിക്കും റൂൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഗീവൺ ഓൺ ദ ഡാറ്റയാണ് ഈ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവറി സബ്ജക്റ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ യുണീക്ക് കോഡ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന് ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് വേണം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ സോ ഇൻ ഫയൽ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഇസ് ഹാർഡ് ടു എൻഫോഴ്സ് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തില്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ സോ പ്രൊവൈഡിങ് ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റെക്കവറി എന്താണ് ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഫയൽ ഇസ് സേഫ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി അല്ലേ സോ പ്രൊവൈഡ്സ് ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റെക്കവറി സബ് സിസ്റ്റംസ് അപ്പം എപ്പോഴും ബാക്കപ്പും റെക്കവറിയും ഡി ബി എം എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ബാക്കപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഫ്രം ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫെയിലിയേഴ്സ് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ബാക്കപ്പിൻ്റെ കൊണ്ട് ആവശ്യം വരുന്നത് ഹാർഡ്വെയറോ സോഫ്റ്റ്വെയറോ കാരണം ഹാർഡ്വെയർ ഫെയിലിയറോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫെയിലിയറോ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ റീസ്റ്റോഴ്സ് ദ ഡാറ്റ ടു ദ ടു ദ എന്താ പറയുക പ്രീ ഡിഫൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഡാറ്റേനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ പ്രൊവൈഡിങ് ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റെക്കവറി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എ ടി എമ്മിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സിസ്റ്റം ഫെയിലായി സിസ്റ്റം ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് നോട്ട് റെക്വയർഡ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ യുവർ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിൽ അത് എത്തുന്നതിന് മുന്നെയാണ് സിസ്റ്റം ഫെയിലായത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഡാറ്റ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ടു ദ ടു ദ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ് അതാണ് ഈ പ്രൊവൈഡിങ് ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റെക്കവറി ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേഫായിട്ട് വെക്കുക റിക്കവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുക okay so in file system without any doubt there will not be uh, uh, any uh, scope or we cannot uh, take back this data that uh, the data will be lost in case of failure failure undai kenjal uh, file system il data undai povum loss aayi povum ini adutha thana data security data security nu parayunnathu protection of data against unauthorized access aanu unauthorized aayittulla access il ninnu data protect cheya le nammulu oru account nu password vekkunnathu endinaanu unauthorized aayittulla aalkar nammal account access cheyinaanu so that is unauthorized access not only password appo ee dbms il veru password maatralla security ku vendi illathu we can also set or dbms can set some access privileges or right ആക്സസ് പ്രിവിലേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സസ് ടു സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ലിമിറ്റഡ് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ഒരേ സമയത്ത് പല ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തമ്മിൽ ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ പേഷ്യൻ്റ് ഡാറ്റ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡാറ്റ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ഡാറ്റ എന്ത് എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ചില ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില യൂസേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമിന് മാത്രമേ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡോക്ടേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നേഴ്സസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലെവലാണ് അതായത് ഹിയർ യൂസർ ഏത് ഏത് കാറ്റഗറി ആണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ക്യാഷ്വൽ യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ദേ മേ നോട്ട് ഹാവ് ആക്സസ് ടു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഡാറ്റ ക്യാഷ്വൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് എന്താണ് കാഷ്വൽ യൂസേഴ്സ് പാരാമെട്രിക് യൂസേഴ്സ് ഡി ബി എ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയും കാഷ്വൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം ഡാറ്റ ബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ആ റെയിൽവേൻ്റെ ടൈം സോറി ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ അതൊക്കെ ശരിക്കും ക്യാഷ്വൽ യൂസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് റൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും സാലറി പാക്കേജ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ
ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡാറ്റാ ബേസ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ടൈപ്പ് ഒരു ആറ് ഏഴ് ടൈപ്പ് യൂസേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതെന്താണത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ പ്രൊവൈഡിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസസ് എന്താണ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ആണെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ നല്ല യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഓക്കെ സോ മെനി ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് വിത്ത് വാരിയിങ് ടെക്നിക്കൽ നോളേജ് യൂസ് ഡാറ്റാ ബേസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയല്ല ഡാറ്റാ ബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഒരേപോലെയല്ല ദ ഹാവ് വാരിയിങ് ടെക്നിക്കൽ നോളേജ് അതായത് ഈ ഡാ ഈ ഡാറ്റാ ബേസിനെ പറ്റി ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോളേജ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഈ ഡാറ്റാ ബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ടെക്നിക്കൽ നോളേജിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യു ഐ അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കൊടുക്കുക കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കൊറി ലാംഗ്വേജ് ഫോർ കാഷ്വൽ യൂസേഴ്സ് കാഷ്വൽ യൂസേഴ്സിന് കൊറി ലാംഗ്വേജസ് കൊടുക്കുക പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ്റർഫേസ് ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂസർ ഉണ്ട് ആ യൂസേഴ്സിന് എന്ത് കൊടുക്കുക പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഇൻ്റർഫേസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് പോലെയുള്ള ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ട് ഡാറ്റാ ബേസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊറി ലാംഗ്വേജസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആര് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക കാഷ്വൽ യൂസേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക മെനു ഡ്രീവൺ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ്റർഫേസിലാണ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ യൂസേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ യൂസേഴ്സിൻ്റെ നോളജ് അനുസരിച്ചാണ് ഡാറ്റാ ബേസുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാ ഇൻട്രാക്ഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ യൂസർ ഏതാ ഏത് ലെവലാണ് അയാളുടെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് അനുസരിച്ച് കൊറി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അതായത് ഇതിലേറ്റവും കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് കൊറി ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പോലെയുള്ള ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ യൂസേഴ്സിനൊക്കെ അതുപോലെയുള്ള ലാംഗ്വേജിലാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ യൂസറിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് യു ഐ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ വ്യൂ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുക എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതായത് യൂസർ ഇൻ ദ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ആൻഡ് എ പേഴ്സൺ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കും ഡാറ്റാ ബേസ് കാണുന്ന ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല അതായത് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് അതായത് ഈ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ വ്യൂസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഒരു അതിൻ്റെ മാനേജർ കാണുന്ന മൊത്തം ഡാറ്റാ ബേസിനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഡോക്ടേഴ്സും കാണുക അതിനേക്കാളും താഴെ ലെവലിലുള്ള ഇപ്പം നേഴ്സാണെങ്കിൽ അവരും ആ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂവിലായിരിക്കും ഈ ഡാറ്റാ ബേസിനെ കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ സോ മൾട്ടിപ്പിൾ വ്യൂസ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ മൾട്ടിപ്പിൾ വ്യൂസ് ക്യാൻ വ്യൂസ് ക്യാൻ ബി അസൈൻഡ് ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേഴ്സ് സോ എന്താണ് ഈ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഓർ ഇറ്റ് മേ കണ്ടെയിൻ വെർച്വൽ ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻ ഫ്രം ദ ഡാറ്റാ ബേസ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല എങ്ങനെ ഡാറ്റ കാണുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഡാറ്റാ ബേസിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ ആണ് വ്യൂ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അത് കാണുന്നു സോ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഓർ ഇറ്റ് മേ കണ്ടെയിൻ വെർച്വൽ ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫ്രം ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഡാറ്റ ആയിരിക്കും ഈ വ്യൂവിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആണ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് കോംപ്ലക്സ് റിലേഷൻഷിപ്സ് എമങ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ തമ്മിലുള്ള കോംപ്ലക്സ് റിലേഷൻഷിപ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിളാണ് കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിൽ ഇത്രയും ഫീൽഡ് ഉണ്ട് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീ എന്ന ടേബിളാണ് സബ് സബ്ജക്റ്റ് കോഡ് ടൈറ്റിൽ ക്രെഡി
എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വാല്യൂസ് ലോസ് ആകുന്നതിന് പകരം ഡി ബി എം എസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂസ് ഒന്നും ലോസ് ആവില്ല അപ്പം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് വാല്യൂസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം വാല്യൂബിൾസ് ആർ ഡിസ്കാർഡഡ് വൺസ് എ പ്രോഗ്രാം ടെർമിനേറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഈ എക്സിലുള്ള വാല്യൂവും വൈലുള്ള വാല്യൂ ഒക്കെ ലോസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോസ് ആകുമ്പോൾ അതിനെ റീക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡി ബി എം എസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡി ബി എം എസ് അത് ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് പറയാനുള്ളത് സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സം പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഫോർ പ്രോഗ്രാം ഒബ്ജെക്ട്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം റെഡ്യൂസ്ഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ലെസ് ടൈം ഇസ് നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസിങ് ഡി ബി എം എസ് അതായത് ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പുതിയൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒരു ഡി ബി എം എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബി എം എസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ലെസ് ടൈം എടുക്കുള്ളൂ കമ്പയർ ടു അതർ മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആയാലും വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് ആയാലും കുറച്ച് ടൈമേ ഡി ബി എം എസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ എൻഫോഴ്സിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരേ ഒരു ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് അലോസ് എ ഡി ബി എ ടു ഡിഫൈൻ എൻഫോഴ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എമോങ് ഡാറ്റാ ബേസ് യൂസേഴ്സ് അതായത് കുറച്ച് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് ഒരു ജനറൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അവർ നെയ്മ് അവരെ എല്ലാ സംഭവത്തിലും ആ രീതിയിലായിരിക്കും അവർ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ അതേപോലെ ഡാറ്റാ ബേസിനും ഡി ബി എക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ ഡാറ്റാ ബേസ് യൂസേഴ്സും ഒരു ഇപ്പോൾ ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ എല്ലാ ഡാറ്റാ ബേസ് യൂസേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എമോങ് വാരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വിത്തിൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള വാരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇഫ് ഇത് യൂസേഴ്സ് ഈ യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യൂലേ ഈ യൂസേഴ്സിനെ എളുപ്പത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ എൻഫോഴ്സിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എല്ലാ യൂസേഴ്സും ഈ ഡി ബി എം എസിലുള്ള എല്ലാ യൂസേഴ്സും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യും എല്ലാ യൂസേഴ്സും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ സോ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തിലൊക്കെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ എലമെൻസ് ഡാറ്റ എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ഫോർമാറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റ് എറ്റ്സെട്ര അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ ഓരോന്ന് അതിൻ്റെ എലമെൻസിലും ഡിസ്പ്ലേ ഫോർമാറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ ഫോർമാറ്റിലൊക്കെ അവരൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത്ര ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ എൻഫോഴ്സ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് so availability of up to date information up to date information eppolu available aanu le nammal ipo oru railway ticket book cheyina samayathu railway ticket book cheyina samayathu avade oru ticket reserve aayi kaynal pattana adutha second il vera oru aalu vannu login cheyina samayathu this is booked nu avada kaanikku le because uh, it is uh, it is uh, giving Uh, up to date information or up to date information കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന കൺകറൻസി കൺട്രോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൺകറൻസി കൺട്രോൾ കൊണ്ടാണ് കൺകറൻസി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയത്ത് സെയിം അപ്ലിക്കേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം സോ ബൈ കൺകറൻസി കൺട്
അടുത്തതാണ് കോംപ്ലക്സിറ്റി കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഡീഷണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇത് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് എഡീഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ഡി ബി എം എസ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആൾക്കാരെ ട്രെയിനി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം അല്ലാതെ നോർമലി ഒരാൾക്ക് വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡി ബി എം എസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഡീഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എഡീഷണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് ഈ ഡി ബി എം എസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഹയർ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഹയർ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ അതായത് ഇവിടെ എല്ലാം ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് നിൽക്കുന്നത് എന്തിലാണ് ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഡി ബി എം എസിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഡാറ്റ ബേസ് ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെയർ സിസ്റ്റം മൊത്തം സിസ്റ്റം എന്തായി ഫെയിലായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹയർ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ആണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നാൽ അത് വളരെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല അപ്പം ഹയർ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ദർ ഇസ് ഹയർ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഇൻ എ ഡി ബി എം എസ് ഇൻ എ ഡി ബി എം എസ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു അതർ ഫയൽ പ്രോസസിംഗ് സിസ്റ്റം ബിക്കോസ് ഇവിടെ എല്ലാം റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഡാറ്റ ബേസ് ആണ് ഡാറ്റ ബേസിലാണ് എൻ്റെ ഡാറ്റ ഉള്ളത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിട്ട് ഒരു കോളേജ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ ഡാറ്റയും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഡാറ്റ ബേസിലാണ് ഇനി ഈ ഡാറ്റ ബേസ് അങ്ങോട്ട് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ദ എൻ്റെ സിസ്റ്റം വിൽ ഫെയിൽ so these are the disadvantages of uh, database management system so thanks for watching in the next video i will discuss about the uh, uses of uh, dbms so uh, up to then uh, bye